We're not, you know, heading in one particular direction to complete one particular mission. We're doing all missions together right offshore. So I would not call this a joint patrol. Nilinaw ng United States Coast Guard na hindi joint patrol ang kanilang gagawin kasama ang Philippine Coast Guard o PCG at Japanese Coast Guard dito sa Pilipinas. Wala rin silang partikular na lugar na pupuntahan para sa isang partikular na misyon. Kaninang umaga ay dumating sa bansa ang barkong USC GC Stratton ng US Coast Guard at Akitsushima naman ng Japanese Coast Guard. Ito ay para sa kauna-unahang trilateral exercise dito sa bansa, partikular sa Mariveles Bataan malapit sa West Philippine Sea. Pero tulad ng US Coast Guard, nilinaw ng PCG na walang kinalaman sa trilateral exercise na tinawag nilang kaagapay 2023 ang maritime dispute sa West Philippine Sea. Inisatibo din ito ng US at Japanese Coast Guard. Appreciate their support to us on that issue. But this is not the reason why we're having the exercise. Uh, this is a Coast Guard exercise on maritime law enforcement and search and rescue. Yun lang naman ang uh, ating pagkutuunan ng pansin. Layon ito na palakasin ang kooperasyon o interoperability ng tatlong bansa pagdating sa law enforcement at search and rescue operations. Ayon pa sa US government, bahagi din ang hakbang na ito ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas na magkaalyadong bansa at ang Japan naman bilang counterpart. Stratton's visit is a welcome continuation of the U.S. Coast Guard's important partnership with our Philippine and Japanese counterparts. We endure a year-round cooperation program that supports PCG development, which enhances operational ties and support of the U.S.-Philippines alliance. Apat na barko ng PCG ang kasali sa exercise, kabilang ang BRP Melchora Aquino, BRP Gabriela Silang at BRP Buracay. Aabot naman sa apantaraan ang kalahok ng mga tauhan ng PCG at maging US at Japanese Coast Guard. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.